ne kucha kulimba kucha kulimba ne kumanya kuli kulimwa na the share yefe ya 30% serikali kaicha if ile tumepanga AMC na Ford Kenya tuko na 30% ya serikali ambaye inaongozwa na hasla wakati tunagawana mawaziri out of 22 AMC na Ford Kenya tuko na sita na hao wanatoka kwa nyinyi tuko na ma peers tuko na mabalozi tuko na ma assistant minister watoto wakienda kwa majeshi tuko na share yetu it has never been this good for you my people this is the first time fwezi ko kuja ku imane ku pemeza ko le siefwe munju mwenyo za lomoli mbeko to lomoli mbelesia fwezi ko kuja ku imane ku bona ko le kuwelesia no no musa ya bandu base lukendo luno kukendela lala valiyo bana kenda nga munone ba ku goma efwezi ko ejile ku goma bandu tawe kwa sababu hiyo ni siasa duni haina maana siasa ya kutuzi tuzi watu we leave it to those who are already defeated they know they have nowhere to go efwe ko ejira no kumbola sera zetu hii barabara kutoka brigadia paka misihu priority number one tukiingia tunaimaliza ilianzishwa na chief hasla na tunarudi kuimaliza mnajua hii barabara kutoka tarbo mbakalu hapa sikendu mpaka endebes hiyo iko priority ya lami tunaenda kuweka lami iko barabara kutoka kona mbaya brigidia mpaka kiminini hiyo tunaenda kuweka lami ili turahisishe watu kutembea katika hapa Tongareni jambo la muhimu zaidi bandu befre lazima upe kura kimakini lazima upe kura mumbe kama ni bandu basi enyenye ni bomoko sia ne munje sia ni endiano nengenda nengenda le kamani kamani kenywe ne mubonanga weta na nyanya luzungu luzungu rwa mamwinywe wa mamwe nyo nyo na mukira nene nyo kane mana bane kamane mure mana se vayanga mubola mure mure mane nde papa we roba mumanye babandu befe eseli wa munyinyine wa ngamati se manye muri benya kuona kakasi ya masefe nenya musaye bandu befe fort kenya si ya weta fort kenya is your heritage Ilianzishwa na baba Masinde Muliro. Ikalindwa na wamarwa kijana. Wale walitaka kuiuza waende wakule mandasi tukawashinda. Paka na hapa bwana na ndikwa na ya murusiba huko huro kipe kusikingi. Wirera helala. Sabahi ruwa. Bahi lona mwezi bahi ruwa. Esenenya huma kikishia esendu mwai. Litu lilia Fort Kenya lienywe. Ezeze nyarato na abukula muri kheselio ngene na apa kumusingo tawe ye mali ye nywe we bring it to you and you must decide what we must do with your heritage maleze ndalinda ne ndrao okundi ya heji lakini for the kenya se lifira mahono kase tawe ngane hafu ila mahono kawa marwa ngane hafu ila mahono kamulero mufukiri la for kenya Fort Kenya Ule mane ende William Samuel Ruto Ule mupile kura Ote remakacha waena Kunoka kulikumaka kwezi yoyaye Kuimbanga kote remakacha waena Ote remakacha waena Vate remakacha wachi lebo enei Mula mapa siwoko Bandu base esese nendi usola ta baba asola muri nywe yi Baba anji nyai lako enyo ni bobe siboko Baba anji nyai lako enyo ni bomu bakemea Semanyi le muri bwa mi balindanga ubwa mi batikiyanga ubwa mi basolanga ubwa mi babulilanga esenga we nywe kukula nole ni endianan enyo ni bomu kusisi kukula ni endianan Ejimbo kama ni kasi Mala anja kukene nanyue paka kutabu si luke ndilo mulione wa marwa Sahi kwa ambale nende wefeino 
lazima humwe kura ya kunyole kamani but i want to tell you bungoma people mursira ga ikofio bandu baso ne ba pausa da rubin western kenya yes bungoma ni kuhuli bweni if when we kuhuli number 1 who support kenya kwanza mulema na se mulema na ne kufela mulema na chikati mulema na ne mama county Mulema ni ende Kenya kwanza first. Yes. Sawa sawa. Yes. Malilis. Kenya kwanza. Sisi ama bali DAP. Hiyo ni ODMP. Kisha. Omo ndone Kenya na mbali bali DAP, omo eno imundu wa ODM. Bakabaki na ndo munyi framework. Bale na bado mbalo nda hotawe. Ne kula niyo mja kupa ya tarehe 9 enye bali. Mambo ya mbolea bolea sasa ni shilingi 1600 na 700 kwa mfuko. Serikali ya hasola itahakikisha mbolea haitazidi shilingi 2000 atendi one time. Mambo ya elimu na mambo ingine iko kwa manifesto nitaachia presidential candidate mwenyewe awaeleze. But I want to assure you my people our people we shall never let you down. We shall never let you down. Kulaka ende la la la. Yo kaje huyu ni mtu wa bonene. Sasa wacha ni muitie Chief Hasla. Hasla. Awaombe kubra. Awasimimie. Awaambie yale mazuri tumeenda kufanya baada ya tarehe 9. Hayo ni haya. Haya. Wangwana wa Nigeria mjambo. Mulembe. Muli moyo. Muli baramu. Musangalile. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mkono bwana Yesu asifiwe. Ala. Naona mmejaja area. Na naona mko rada sana. Kwanza watu wa Nigeria na watu wa Bungoma na watu wa hapa Tongaren mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Nataka niwakaribi na washukuru tena kwa sababu nyinyi mumekubali ya kwamba sisi wote tutaungana katika Kenya kwanza. Ni kweli ama si Tumesema chama ya UDA, Ford Kenya, ANC tutaungana kama ndugu moja kwa sababu waswahili wanasema umoja ni nini umoja ni nini mnakubali tuungane jameni hebu nione wana wanasema tuungane namna hiyo yale mambo mengi imesikia party leader wetu wa Ford Kenya amesema hapa pungoma mimi nataka niwashukuru sana wakati tulichaguana 2013 na 2017 Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya lazima tukumbuke mambo ya maendeleo ya hapa Bungoma ni kweli ama kweli Sababu hiyo ndio mmesikia tumejenga ile barabara ya kutoka kule eh, kule eh, sio misihu ile ya kwanza ya chwele si ndio kutoka Luahaha mpaka chwele tumetengeneza ile ya Kapsokwany kwenda mpaka Chepkube hii tulianza na huyu mungwana kutoka misihu inakuja mpaka brigadier na mimi nataka mjue hiyo barabara lazima tukamilishe na baadaye lazima tuunganishe tu, uh, kutoka hii barabara inaenda mpaka misihu iteremuke iende mpaka mpaka <coughs> lugusi tunaelewana na upande hii tupeleke mpaka matunda ili watu wa sehemu hii waunganishwe na kule Eldoret na ngambo hii muunganishwe na ile barabara ya kwenda Webuye. Tunakubaliana? Tunakubaliana? Na ziko barabara zingine ambazo tumekubaliana ile ya kutoka kwa Nambaya inaenda mpaka inashikana na kule Kiminini ngambo ile. Tumekubaliana? Hiyo ndio itakuwa priority yetu namba moja. Tulikubaliana vile vile ya kwamba wakati tunatengeneza mambo ya stima Kenya hapa webuye hapa bungoma sorry lazima vile vile tuchangamuke na mambo ya stima mlikuwa na watu 1017 peke yao ambao walikuwa na stima 2013 
lakini leo tumefikisha watu 1135 ambao tumewaunganishia stima na mimi nasimama hapa kuwaambia hiyo program ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi Tulikubaliana vile vile na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga elimu ya watoto wa Kenya lazima tupange elimu ya watoto kwa hapa Bungoma na ndio sababu hiyo hapa Tongareni tumejenga technical training college tumeweka pale karibu milioni mia moja tumejenga colleges zingine tano hapa Bungoma in the last nine years kwa sababu tunataka hawa vijana wa Bungoma wapate nafasi ya kusomea ufundi teknolojia taaluma zile zingine ili wakati tunapanga ajira ya vijana wa Kenya vijana wa hapa wako ready kwa sababu wako na elimu ya ufundi teknolojia taaluma zile zingine vijana mko tayari tunaelewana tulikubaliana vile vile tukiwa na huyu mungwana tukaweka vifaa hapa katika hospitali yenu ya Bungoma ya milioni mia tano ili ipatikane ICU pale na radiology tukaweka equipment kwa hospitali nyingine yenu ya Webuye ya shilingi milioni mia tatu ili ile matibabu yote mumekuwa mkienda kutafuta Eldoret na Nairobi sasa itapatikana katika kaunti yenu ya Bungoma kaunti watu wa Bungoma tunaelewana Bungoma tunaelewana na leo tumefika hapa jameni kwa sababu mnajua tarehe tisa mwezi wa nane tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine nyinyi watu wa Tongareni mko na hiyo habari mko na hiyo habari mlipata habari kamili ama mlipata muktasari peke yake eh mko na habari kamili ya tarehe tisa mwezi wa nane nyinyi watu wa Nigeria na hapa Tongareni kwa sababu mko na hiyo habari mmejipanga ama mnangojea kupangwa kupangwa Mumejipanga mnangojea kupangwa. Eh? Ati amupangwi ngwi. <laughs> Ati Tongareni mnasemaje? Na Nigeria mnasemaje? Na Bungoma mnasemaje? Mmekataa kupangwa. Tumunajua kuna watu wengine wako na kiburi mingi na madharau. Ati wameenda kuketi huko Nairobi. Ati wanataka kutupanga na ile mzee akitenda wili. Sasa mimi nauliza nyinyi wapi hapa na Itiri. Sawa sawa, mimi nauliza hapa hapa na Itiri. Wale wako Nairobi huko wanajaribu kutupanga na mtu akitenda wili ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua. Wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema. Si nyinyi ndio mtaamua. Si nyinyi ndio kusema. Na mimi nataka niwaambie mwaka huu hawa wa jamaa watajua hawajui. Hapa mnasemaje? Tunaelewana na nyinyi nataka niwaulize kwa unyenyekevu kwa sababu hii mpango lazima tukubaliane yule mtu wa kitendawili mmesikia ati anasema anataka kuacha kuja kwanza kubadilisha katiba sijui yaongeze mamlaka ya rais sijui yaongeze vyeo ya viongozi ati aanzishe ile rege tena mimi nataka niulize nyinyi mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza na itiri na wauliza mnataka tubadilishe katiba ama uchumi uchumi si tubadilishe uchumi kwanza wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza nione eh na ndio mmesikia vile huyu party leader amesema tumeweka katika manifesto yetu ya Kenya kwanza na tumesema agenda yetu namba moja ni kupunguza gharama ya maisha Kenya hii watu wengi wanahangaika watu wengi hawawezi kununua chakula bei ya unga imepanda bei ya mafuta imepanda mambo mingi imepanda ni kweli ama kweli 2018 kabla ya hii mambo ya handshake 2018 kabla ya hii mambo ya handshake tulikuwa tunaununua mbolea hapa 2800 ni kweli ama kweli saa hii hii serikali ya handshake mbolea imefika 6700 ni kweli ama kweli 2018 bei ya unga ilikuwa shilingi tisaini kwa 2 kg packet ni kweli ama kweli saa hii imefika shilingi mbili karibu na hamsini ni kweli ama kweli na mimi nataka niwaambia shida yetu kubwa ni hawa kina kitendawili hawajawahi kulala njaa siku moja 
hawaelewi kulala njani nini hawaelewi bei ya unga ikipanda ni nini kwa sababu kwao hawajawahi kununua unga hata siku moja nyinyi mnanielewa na ndio sababu Kenya imeenda mrama na hawa watu wa, wa hanshe na ndio tunawauliza kwa unyenyekevu kwa sababu tunataka tupange hii serikali pamoja na nyinyi tumesema tukisimama hapa bei ya fertilizer nyinyi mnajua nilikuwa waziri wa kilimo sina namna hiyo tukakuja hapa mbui fridge mzee kibaki fertilizer ilikuwa shilingi 1500 lakini tuliteremsha mpaka 2500 ni kweli ama kweli ndio mimi nataka niwaambie hii serikali yetu ya Kenya kwanza hiyo fertilizer iko saa hii shilingi 6700 tutateremsha chini mpaka ifike shilingi 2000 na tutahakikisha ya kwamba kila mkulima mnapata mbegu ya sawasawa mnapata mbolea hiyo tumepunguza gharama na tutaondoa our brokers wanatusumbua na yale makatel wanatusumbua ili tuweze kufikisha mazao yetu sokoni kwa bei ya sawasawa na kila mkenya apate chakula kwa bei nafuu ili tuhakikishe kwamba tunaondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya kila mkenya aweze kulisha familia yake <coughs> watu wa Nigeria tunaelewana watu wa Nigeria tumeelewana tumesema tutapunguza gharama ya maisha ili tuhakikisha kwamba kila mkenya anaweza kujisimamia jambo la pili tumesema wera ni wera kazi ni kazi si ndio tumesema kazi ni kazi watu wengi zaidi ya wakenya milioni kumi wanafanya hizi biashara ndogo ndogo sisi tumesema hawa wafanye biashara wote ambao ni karibu milioni kumi katika taifa letu la Kenya lazima tuwasaidie na pesa ya serikali ili kuinua biashara zao <coughs> nyinyi mnanielewa mna watu wa Tongareni na msikubali hii madharau unajua hawa watu wako na madharau mingi umesikia mtu akitandawili anasema ati watu ya boda boda ati ni wakora amesema wale wanauza mitumba hapa ati wanauza nguo ya maiti tutamwambia bwana kitandawili hiyo madharau yako tutakutana nayo mwaka huu hiyo madharau mtawacha ama mnasemaje tunaelewana hata kama kwenu mlizaliwa mkibalishwa suit sisi wengine tumevaa mitumba lakini pia sisi ni wakenya Wale kuvaa mitumba ni dhambi. Hata mimi nikisimama hapa, mimi nimevaa nguo ya mitumba karibu miaka ishirini Lakini si mimi leo ni deputy president ya Kenya. Hawa watu waje kiburi na wakwende kabisa. Ama mnasemaje? Si hawa watu waje madharau. Si hawa watu waje madharau. Tunawaambia kazi ni kazi. Na mimi nataka nitangaze nikiwa hapa. Nimekuja hapa Bungoma hii mara nyingi. Nimefanya harambe ya boda boda, nimefanya harambe ya kina mama, mpaka hata ule mzee wa kitenda wili akaanza kupiga kelele. Mmesikia akilalamika, "Oh, Ruto anatoa wapi pesa? Sijui amepatiana milioni mbili, sijui alipatiana milioni moja." Nataka nimwambie mzee wa kitenda wili, "Wacha kulalamika milioni moja, milioni mbili. Hiyo milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua bilioni hamsini pesa ya serikali tuweke kwa biashara ya hawa watu wa chini." Mimi nauliza nyinyi na itiri. Kwani tuchukua pesa ya serikali tuweke kwa biashara ya mwananchi wa kawaida kwa dhambi? Si tumeweka pesa ya serikali kwa Kenya Airways? Bilioni karibu mia moja Nimesema wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Nimesema mwaka huu tutachukua bilioni hamsini tuweke kwa biashara ya mama mboga boda boda na hawa wafanyabiashara wa chini kwa sababu hata na wamu wanalipa ushuru sababu kazi ni kazi na ndio tumalize hii kiburi na madharau ya watu wachache kama mnasemaje huyu mama amesema hao watu wa kome si hao watu wa kome ama mnasemaje watu wa Nigeria tunaelewana na hiyo pesa bilioni hamsini tutaleta mpaka kwa ward yenu hapa kila ward itakuwa inagawa hiyo pesa Tumesema ya kwamba muko na pesa ya CDF milioni moja kila mwaka. Sina maana hiyo ya kujenga shule na kulipa basari. Lakini kuanzia mwaka huu tutaongeza milioni mbili kila constituency kila mwaka ya kusaidia hao wafanyabiashara wa chini ili kila mtu tuinue biashara yake, tulipe ushuru, tujenge taifa letu la Kenya. Kama mnasemaje watu wa Nigeria? Tunaelewana? Tunaelewana?
jambo la tatu tumesema ya kwamba vijana wa Kenya nyinyi vijana wanaitiri nyinyi vijana wa Tongare na Bungoma nataka munisikize vizuri unajua hawa watu wametozoea wanakuja hapa wanasema vijana tibim oh vijana tialala ujui amesema nini ukora mambo ya upuzi sijui kama tunaelewana mimi nataka munisikize kwa makini tumesema na tumeweka kwa manifesto yetu nyinyi muangalie manifesto ya Kenya kwanza tumesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni mbili kwa mambo ya leather textile agroprocessing value addition manufacturing housing ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu kwa sababu hawa vijana ndio watatusaidia kujenga taifa letu la Kenya vijana wanaitiri tunaelewana mimi nataka nirudie ndio msikie vizuri na nataka vijana munisikize kwa makini nimesema hivi mwaka huu tuna